कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है कृपया इसे सीरियसली न लें दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस घंटे को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर तालियों और सीटियों की आवाज आ रही होती है लेकिन यहाँ पर कोई भी ताली और सीटी नहीं बजा रहा है फिर आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ पर इतने सारे आदमी हैं लेकिन इनमें से कोई भी हिल नहीं रहा है ऐसा क्यों यार जबकि झंडे सारे हिल रहे हैं सामने से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही है और इसके साइड में एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है लेकिन अगले सीन में अचानक से व्हाइट कलर वाली गायब हो जाती है और दो रेड कलर की कार आ गई ये कैसे हो गया यार पवन सिंह अपने बाइक से भी उतरे भी नहीं है लेकिन ये चार लोग कहाँ से उड़ने लगे यार इनको कौन मार दिया पवन सिंह अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं और पीछे से देख सकते हैं इनकी गाड़ी का नंबर तेईस पैंसठ है लेकिन जैसे ही ये सामने की तरफ दिखाते हैं तो इनकी गाड़ी का नंबर अचानक चेंज कैसे हो गया सामने वाली प्लेट पे अचानक तिहत्तर बावन कहाँ से आ गया अब ये कैसे हो सकता है यार की एक ही बाइक पे आगे और पीछे अलग अलग नंबर हो और यही नहीं गाड़ी के पीछे दो नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं और दोनों नंबर प्लेट्स पर अलग अलग नंबर छपे हुए हैं तो ये कैसे हो सकता है यार अगले सीन में पवन सिंह एक नई बाइक लेकर आ रहे हैं और इस बाइक का नंबर भी पुराने बाइक से मैच कर रहा है ये कैसे हो सकता है कि एक ही नंबर दो बाइक पर हो पवन सिंह केवल गुस्से से खड़े है लेकिन ये सारे आदमी अपने आप ही क्यों गिर रहे हैं इनको तो कोई मार भी नहीं रहा है ये आदमी जमीन पे गिर रहा है और जमीन पे गिरने के बाद जमीन पर कोई भी क्रैक से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगले सीन में ये क्रैक से कहा से आ गए जबकि इसके पहले तो कोई भी क्रैक से दिखाई नहीं दे रहे थे इस आदमी को मुक्का राइट साइड में लग रहा है लेकिन इसका लेफ्ट साइड वाला गाल क्यों पचक रहा है ये सारे लोग बंदूक चलाते समय अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है बंदूक चलाते टाइम तो आग सामने से निकलना चाहिए लेकिन ये ऊपर से क्यों निकल रही है वो भी इतने ऊपर से ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार जबकि दोनों केस में यही हो रहा है सामने से कोई गोली चला रहा है और पवन सिंह अपने आप को बचा रहे हैं लेकिन ये चार सिपाही वाले भी तो अपने आप को बचा सकते हैं गोली तो उनको भी लग सकती है लेकिन पवन सिंह ही पर्सनली अपने आप को क्यों बचा रहे हैं पवन सिंह केवल एक ही को मारते हैं लेकिन ये सारे लोग अपने आप ही क्यों गिर रहे हैं जबकि ये सारे लोग तो पहलवान हैं और ये लोग तो इतनी आसानी से गिर नहीं सकते पवन सिंह की बाइक पीछे खड़ी है लेकिन ये बाइक अपने आप ही घूम क्यों रही है जबकि इस सीन में देख सकते हैं ये बाइक अचानक घूम गई है पवन सिंह इस आदमी को मारते हैं और ये जमीन पे गिर जाता है लेकिन जमीन पे गिरने के बाद इतनी ऊपर उछलने कैसे लगा यार क्या स्प्रिंग लगी हुई है क्या इसके शरीर में इनके पीछे देख सकते हैं एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है लेकिन अगले ही सीन में ये कार अचानक गायब कहाँ हो गई यार पवन सिंह के नीचे की मिट्टी देख सकते हैं खुदा हुआ लग रहा है लेकिन अगले ही सीन में जैसे ही चलने लगते है अचानक से ये मिट्टी खुदी हुई दिखाई नहीं दे रही है ये कैसे हो गया यार ये जमीन तो समतल दिखाई दे रही है ये दो आदमी जमीन पे गिरे हुए हैं लेकिन अगले सीन में ये उड़ने कैसे लगे यार क्या स्प्रिंग लगी हुई है क्या इनके शरीर में ये आदमी नोटों की बारिश कर रहा है लेकिन इन नोटों की साइज तो काफी बड़ी लग रही है इतने बड़े नोट तो इंडिया में चलते ही नहीं है पवन सिंह कुश्ती लड़ रहे हैं उनके पीछे कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर काफी कम ही लोग खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन अगले सीन में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए जबकि पिछले सीन में काफी कम लोग ही थे पवन सिंह जैसे ही इस गाड़ी पर जम्प करते हैं इसके शीशे और दरवाजे टूट बाहर निकल जाते हैं लेकिन पीछे का शीशा तो टूटा ही नहीं ऐसा क्यों यार और गाड़ी के ऊपर कूदने से दरवाजे टूटकर बाहर आ जाए ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है पवन सिंह जैसे ही गाड़ी पर से जमीन पर आते हैं पीछे देख सकते हैं गाड़ी का शीशा अभी भी लगा हुआ है जो कि दरवाजे में लगा है लेकिन ये शीशा तो दरवाजे के साथ टूट बाहर आ गया था फिर ये शीशा अभी तक गाड़ी में कैसे लगा है यार